ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുകയും ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ തുടർന്നുള്ള കേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരള പി എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഒന്നായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഐത്തത്തിനെതിരായിട്ട് നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിലൂടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐത്യത്തിനെതിരായി നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമാണ് എന്നാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരുകളാണ് ഒന്ന് കുഞ്ഞാപ്പി മറ്റൊരാൾ ബാഹുലേയൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ഗോവിന്ദ പണിക്കർ കുഞ്ഞാപ്പി ബാഹുലേയൻ ഗോവിന്ദ പണിക്കർ എന്നീ മൂന്ന് പേരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്ന ആ ദിവസം സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചവർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളാണ് ടി കെ മാധവൻ അതുപോലെ തന്നെ കെ പി കേശവ മേനോൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ടി കെ മാധവനും അതുപോലെ കെ പി കേശവ മേനോനും ടി കെ മാധവനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനാട സമ്മേളനത്തിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനാട സമ്മേളനത്തിൽ ഐത്യത്തിനെതിരായി ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഐത്യത്തിനെതിരായിട്ട് ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാക്കിനാട സമ്മേളനത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ഐത്യത്തിനെതിരായി നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആ ദിവസം സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ് കുഞ്ഞാപ്പി ബാഹുലേയൻ ഗോവിന്ദ പണിക്കർ എന്നിവർ അതേപോലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ആരെല്ലാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേരുകൾ ടി കെ മാധവൻ കെ പി കേശവ മേനോൻ ടി കെ മാധവനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഐ എൻ സി കാക്കിനാട സമ്മേളനത്തിൽ ഐത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് വെല്ലൂർ മഠം ഇത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വൈക്കത്തുള്ള മഠമാണ് വെല്ലൂർ മഠം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ആശ്രമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മഠമാണ് വൈക്കത്തുള്ള വെല്ലൂർ മഠം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് ആശ്രമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വൈക്കത്തുള്ള മഠമായ വെല്ലൂർ മഠം ഇനി ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാണ് സ്വാമി സത്യവർദ്ധൻ കോട്ടുകോയിക്കൽ വേലായുധൻ എന്നിവർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ സ്വാമി സത്യവർദ്ധൻ അതുപോലെ കോട്ടുകോയിക്കൽ വേലായുധൻ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി തിരുവിതാംകൂറിലെ രണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ പേര് ഒന്ന് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മറ്റൊന്ന് റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വൈക്കത്തുള്ള ആശ്രമമാണ് വെല്ലൂർ മഠം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ആശ്രമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മഠമാണ് വെല്ലൂർ മഠം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സ്വാമി സത്യവർദ്ധൻ കോട്ടുകോയ്ക്കൽ വേലായുധ് എന്നിവർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ റാണി സേതുലക്ഷ്മി ബായാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശത്താല് പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശത്താൽ പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കേരള സന്ദർശനമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കേരള സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇതെന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജി രണ്ടാമതായിട്ട് കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് ഗാന്ധിജി കേരളം സന്ദർശിക്കുന്ന വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ ഭരണാധികാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സേതു ലക്ഷ്മി ബായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സേതു ലക്ഷ്മി ഭായ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ മധുരയിൽ നിന്ന് വൈക്കത്തേക്ക് ജാഥ നയിച്ച് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാവാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ച ദേശീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശത്താൽ വരുന്ന ദേശീയ നേതാവാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഗാന്ധിജി രണ്ടാമതായിട്ട് കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത് സേതു ലക്ഷ്മി ബായ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ മധുരയിൽ നിന്ന് വൈക്കത്തേക്ക് ജാഥ നയിച്ച് വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് പെരിയോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ വൈക്കം ഹീറോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒപ്പം വൈക്കം വീരർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആരെ തന്നെയാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരെയാണ് പെരിയോർ വൈക്കം ഹീറോ വൈക്കം വീരർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൈക്കത്താണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടെ പ്രതിമ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വൈക്കത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് അഖാലികൾ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് അഖാലികൾ അവരുടെ നേതാവാണ് ലാലാ ലാൽ സിംഗ് ലാലാ ലാൽ സിംഗ് ആണ് അഖാലികളുടെ നേതാവ് ഈ അഖാലികൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയവരാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒപ്പം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹികൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണശാല ഒരുക്കിയതും ആര് തന്നെയാണ് ഈ അഖാലികളാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹികൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണശാല തുറന്ന് സഹായം നൽകിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അഖാലികളാണ് അവയുടെ നേതാവാണ് ലാലാ ലാൽ സിംഗ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം മൊത്തം നീണ്ടു നിന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് എത്ര ദിവസമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് അങ്ങനെ മൊത്തം അറുന
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ടി രാഘവയ്യയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂലം തിരുന്ന വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ റാണി സേതു ലക്ഷ്മിബായ് ഈ റാണി സേതു ലക്ഷ്മിബായ്ക്ക് മുൻപിലാണ് വൈക്കം മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏത് ഭരണാധികാരിക്ക് മുന്നിലാണ് വൈക്കം മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന റാണി സേതു ലക്ഷ്മിബായ്ക്ക് മുന്നിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ടി രാഘവയ്യ എന്ന ദിവാൻ്റെ പേരും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സവർണ ജാഥ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് മനത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കം മുതൽ തിരുവിതാ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടന്നതാണ് സവർണ ജാഥ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് മനത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടന്നതാണ് സവർണ ജാഥ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സവർണ ജാഥ നയിക്കാൻ വേണ്ടി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ തുടർന്നാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശത്താൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടത്തിയ ജാഥയാണ് സവർണ ജാഥ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇത് സമർപ്പിച്ചത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന റാണു സേതു ലക്ഷ്മി ബായ്ക്കാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സവർണ ജാഥ സമർപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സവർണ ജാഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നേതൃത്വം നൽകിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശത്താലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ ഒന്നിന് തുടങ്ങി നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇനി എം വി നായിഡുവാണ് നാഗർകോവിൽ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സവർണ ജാഥ നയിച്ച വ്യക്തി ചോദ്യം വരുന്നത് നാഗർകോവിൽ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആട്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഓർക്കുക നാഗർകോവിൽ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് എം വി നായിഡുവാണ് വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് സുചിന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന പി എസ് സിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സുചിന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് ശേഷം ദക്ഷിണ തിരുവിതാംകൂറിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് നടന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള സുചിന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ദക്ഷിണ തിരുവിതാംകൂറിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് നടന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ് സുചിന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് അതായത് സുചിന്ദ്രം ശിവക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹമാണ് സുചിന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ആരംഭിച്ച ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഡോക്ടർ എം വി നായിഡു എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഡോക്ടർ എം വി നായിഡു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ സുചിന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഡോക്ടർ എം വി നായിഡു ആണ് ഇതിന് അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പനാണ് കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവിലാണ് ഉപ്പ്
പയ്യന്നൂരാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പയ്യന്നൂരിലെ ഒളിയത്ത് കടവിലാണ് ഉത്ത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ഈ പയ്യന്നൂരിനെയാണ് രണ്ടാം ഭർദോളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ജാതിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൾക്കാരാണ് പങ്കെടുത്തത് കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ജാതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കോഴിക്കോട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് കോഴിക്കോട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാവ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാഥ നയിച്ച് ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ച തീയതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഉടനീളം മുഴങ്ങിക്കേട്ട വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് വരിക വരിക സഹജരെ എന്ന് പറയുന്ന ഗാനം ഇത് രചിച്ചത് അംഷി നാരായണപ്പിള്ളയാണ് അംഷി നാരായണപ്പിള്ള രചിച്ച കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിലുടനീളം ആലപിച്ച ഗാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വരിക വരിക സഹജരെ എന്ന ഗാനം അപ്പോൾ വരിക വരിക സഹജരെ എന്ന ഗാനം കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിലുടനീളം ആലപിച്ച ഗാനമാണ് ഇത് രചിച്ചത് ആരെന്ന് പി എസ് സി നിത്യേന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അംഷി നാരായണപ്പിള്ളയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ ജാതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തു കോഴിക്കോട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിലുടനീളം മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഗാനമാണ് വരിക വരിക സഹജരെ എന്ന ഗാനം എത് രചിച്ചത് അംഷി നാരായണപ്പിള്ളയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പാലക്കാട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കെ കേളപ്പൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്കാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നയിച്ചത് ഇവിടെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതേപോലെ പാലക്കാട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ മറ്റൊരു പേരാണ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കെ കേളപ്പൻ്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്തത് പയ്യന്നൂരിലെ ഒളിയത്ത് കടവിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പയ്യന്നൂരിലെ ഒളിയത്ത് കടവിലാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് പാലക്കാട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നയിച്ച ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരാണ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനെയാണ് അതേപോലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂരിലാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഒളിയത്ത് കടവിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്